ओके सो शोभे के शागो तुम जाना चाहिए आज के ए चमोट कार क्लास से आज के हम लोग जी बिशोट पोटे जाते हैं शेटो होता है हमारे सिचुएशनल कॉन्वर्सेशन क्लास एवं ए क्लास से मुल्तो तो हम लोग हमारे जे इंग्लिश के कथा बोला जे सिचुएशनल कॉन्वर्सेशन बिशोट आते हैं शेट हम लोग आज के ए क्लास से को भाल कोरे देखा खूब भालो कोरे ए क्लास टा कोरा ट्राई कर बो एवं ए क्लास थे के आम्रा खूब इजी बाबे आम्रा किबा भी इंग्लिश के बाको तुरी कोटे पारी और तो आमदे जे कॉमन जे बाको गुलो बात से शेगुल आम्रा किबा भी बोलते पारी बा एक जन आरे जन के एक जन आरे जन से कथा बोलते पारी कोन एक ता टॉपिक्स दिए शे शे � ओके थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू सो आमाशाते इमोटे जे जे प्रांतों देखे जुकत हुए थे शोवाई के आमर पाको देखे शादर शोंबाशों जाना थी एवं अपना कमेंट करे जाना बन नमक के फेसबुक लाइव जरा देखते पाच से अपना की कुछ देखे ज्वाइन हुए थे नमक के जाना बन एक टू ताहले आमर शुरू करे दिच्छे आम इजे आमी एक टल एक्चुअल शीट अपना के देखा थी ये तो होता है हमारे सिचुएशनल कन्वर्सेशन क्लास एवं ए क्लास से मुल्लों तो हमरा की भावे ऑनने साथे हमरा सिचुएशन बिती कथाबर्ता बोलते पारी आज के हमरा ए बिषय टक को भालो कोडे ए क्लास से शिक्षणी बो ठीक है सर ताहले देखें आपने एक टल बिषय को भालो कोडे बोल बैन ये टाम्बर नहीं है ची तो आम्रा किन्तु अनेक श्मोए इंग्लिशे कौकोन की बोलते होए शे टाम्बर अनेक श्मोए जानी अब अनेक श्मोए भूले जाए और तो बस सिचुएशनल कन्वर्सेशन मेंटेन करे होए तो आम्रा श्मोए अनेक किस्सू बोलते पारी ना सो आज के आम्रा ए क्लासी ए गुला को भाल करे शिक्षणी � English is on the same way to speak English. Look, you will be able to speak English. 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 Hello, nice to meet you. Nice to meet you. You will be able to speak English. You will be able to speak English. What do you say? You will be able to speak English. You will be able to speak English. Nice to meet you. Nice to meet you. You will be able to speak English. शुरू करते पारें, ठीक है सर? तो ये तो होते हैं कुवैत का भालो एक तो देख, आपने की वबे अन्य साथे आपने प्रोफ़ेसर्स टाइम देखा कोर्सें, देखा कोर्स पर आपने की वबे कथा वाला शुरू कर बैं, ये तो होते हैं एक तो भालो एक तो देख, आपने शायद बोलते पारें, हेलो, नाइस टू मीट यू, हेलो, नाइस टू मीट य तार पर बोलते पारें, उत्साह दीते बोलते पारें, गुड जॉब और तो बा ऑयल डान, माने होते हैं शाबाश। केवल एक जन भालो किसी कोरेट से, आपने ताके उत्साह दीते बोलते पारें, गुड जॉब और तो बा ऑयल डान, ठीक है सर? ओके, तो अमर इटा बुझते पालम, अमर नेक्स्ट स्टेप पे चलो जाबो, शेटा होते हैं, आपने जो थी तो खून आपने आपने जो भी तारकों तक बुझते पारें ताहल आपने बोलते पारें तीन तरह वे ते बोलते पारें इंग्लिश एक्टिव होते हैं I see I understand और तो बा I got it ये तीन तरह वे ते आपने बोलते पारें जो तारकों तक जो भी आपने बुझते पारें ताहल आपने बोल बैं I see understand I got it ओके आपने ये बाबे बोलते पार बैं ओके � तार कथा जो दिया अपनी बुझते ना पारे न ताहले अपनी की बोल बैन अपनी ताकि पुनराय बोल बैन सॉरी सॉरी अथवा पार्डन मी अथवा की बोल बैन पार्डन मी ओके एक ओन दोनों बात जानते अपनी की बोलते पारे न दोनों बात जानते अपनी बोलते पारे न आम ग्रेटफुल टू यू अभी तुम्हारे प्रति कृतोग्गो आम ग्र आपने जी आपने जी तारक जी शहादतों पीए चाहें आपने शे वोटे बोलते पारें आम ग्रेटफुल टू यू आम ग्रेटफुल टू यू आमी तुम्हार प्रति कृतोग्गो ओके तार पर देखा नाइट एक बिशो याद से शेटा होते हैं केव कुशल जिगर से कोले बोलते पारें माने आपने क्या मोन आते हैं आपने दिन कल क्या मोन जाते हैं 
এই যে এই টাইপের যে প্রশ্নগুলো আছে সেইগুলোকে আপনি কিভাবে অ্যানসার করতে পারেন আপনি বলতে পারেন আম এক্সট্রামলি ওয়েল আমি বেশ ভালো আছি আম এক্সট্রামলি ওয়েল আমি বেশ ভালো আছি তাহলে এই যে এই বিষয়গুলো সবাই বুঝতে পেরেছি বিষয়গুলো সবাই সবাই বুঝতে পেরেছি কারো সাথে পরিচিত হলে আমরা বলতে পারি হ্যালো নাইস টু মিড ইউ উৎসাহ দিতে বলতে পারি গুড জব ওয়েল ডান কারো কথা বুঝতে পারলে আমরা বলতে পারি আই সি আই আন্ডারস্ট্যান্ড আই গড ইট ওকে কারো কথা বুঝতে না পারলে বলতে পারি সরি ফার্ডন মি ধন্যবাদ জানাতে বলতে পারি আমরা আম গ্রেটফুল টু ইউ কেউ কুশল জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারি আম এক্সট্রামলি ওয়েল আমি বেশ ভালো আছি ওকে এটা আমরা কমপ্লিট করে ফেললাম এগুলো খুবই ইজি এগুলো হচ্ছে এগুলোকে বলে সিচুয়েশন কনভার্সেশন ঠিক আছে ওকে তারপর দেখুন কারো খোঁজ খবর নেওয়াতে আমরা কি কি বলতে পারি জাস্ট একটা বিষয় বলতে পারি কারো খোঁজ খবর মনে করেন আপনি কারো সাথে দেখা করেছেন অনেক দিন পর এখন তার সে কেমন আছে তার একটু খোঁজখবর নেবেন এই অর্থে আমরা বলতে পারি হোয়াটসঅ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ কি ব্যাপার বা কি খবর বলতে পারি হোয়াটসঅ্যাপ হোয়াটস গোয়িং অন কেমন চলছে আমরা কি বলবো হোয়াটসঅ্যাপ কি ব্যাপার অথবা কি খবর বলতে পারি হোয়াটসঅ্যাপ বলতে পারি অথবা হোয়াটস গোয়িং অন কেমন চলছে আমরা এই দুইটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই দুইটা বিষয় আমরা ইউজ করার ট্রাই করব একটি হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ অথবা হোয়াটস গোয়িং অন ওকে তারপর দেখুন কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আমরা কি বলতে পারি কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে মনে করেন আপনি কারোর সাথে কথা বলছেন সে একটু অন্য মানুষক হয়ে গেছে তখন আপনি বলতে পারেন এক্সকিউজ মি এক্সকিউজ মি শুনুন হে গড ইট এই তুমি বুঝতে পেরেছ মনে করেন আপনি কাউকে বুঝাচ্ছেন কোন একটা টপিক্স এখন টপিক্সটা বোঝানো হয়ে গেলে আপনি লাস্টে কি বলছেন হে গড ইট হে গড ইট এই তুমি বুঝতে পেরেছ এই গড ইট অথবা বলতে পারেন এক্সকিউজ মি শুনুন এক্সকিউজ মি শুনুন অথবা বলতে পারেন হে গড ইট এই তুমি বুঝতে পেরেছ অথবা বুঝতে পেরেছ এ অর্থে আমরা এটা বলতে পারবো ওকে তারপর আমরা আরেকটা বিষয় বলতে পারি কাউকে অপেক্ষা করতে বললে কাউকে অপেক্ষা করতে বললে ঠিক আছে এখন মনে করেন আপনি বাসায় ঘরে বসে আছেন আপনার দরজা লক করা এখন ওপাশ থেকে কেউ নক করছে এখন আপনি তাকে বললেন অপেক্ষা করো আমি আসতেছি এই যে অপেক্ষা করো বা কাউকে অপেক্ষা করতে বললে আমরা কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি জাস্ট এ মোমেন্ট জাস্ট এ মোমেন্ট জাস্ট এ মোমেন্ট জাস্ট এ মোমেন্ট অথবা আমরা বলতে পারি কেউ একজন ফোন করে বলল যে আমি ওনাকে চাই ঠিক আছে এখন ওনাকে যে চাইছে উনি এখন উনি কিন্তু আপনার পাশে নাই তখন আপনি কি বলেন ওভার দ্য ফোনে হ্যাং অন এ মোমেন্ট হ্যাং অন এ মোমেন্ট একটু অপেক্ষা করুন আমরা এটা বলতে পারি সো আমরা দুইটাই বলতে পারি একটা হচ্ছে জাস্ট এ মোমেন্ট অথবা হ্যাং অন এ মোমেন্ট একটু অপেক্ষা করুন বুঝতে পেরেছি সবাই 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 বুঝতে পেরেছি ওকে তাহলে আমরা আরেকটা বিষয় দেখি আপনি কিভাবে ইংলিশে আপনার মতামত প্রকাশ করবেন আপনি কিভাবে ইংলিশে আপনার মতামত প্রকাশ করবেন ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অল অফ ইউ আমাকে ফেসবুকে যারা দেখতে পাচ্ছেন অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে আপনারা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা এবং আপনি কোথায় থেকে আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন আমাকে সেটা জানাতে পারেন ওকে তাহলে আমাদের লার্নিং পয়েন্টটা হচ্ছে আমরা কিভাবে অন্যের সাথে আমাদের নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারি খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক সেটা আমাদের যেমন আমরা ফার্স্ট যে পয়েন্টটা আছে সেটা বলতে পারি ইন মাই পয়েন্ট অফ ভিউ আমার দৃষ্টিকোণ থেকে ইন মাই পয়েন্ট অফ ভিউ আমার দৃষ্টিকোণ থেকে এটা ভালো না এটা খারাপ আমরা এভাবে বলতে পারি তো আমাদের মেইন পয়েন্টটা কি আমাদের মেইন পয়েন্টটা হচ্ছে ইন মাই পয়েন্ট অফ ভিউ আমার দৃষ্টিকোণ থেকে এটা বলতে পারি তারপর আরেকটি বিষয় বলতে পারি অ্যাজ ফার অ্যাজ আম কনসার্নড আমার মনে হচ্ছে যে আমার মনে হচ্ছে যে অ্যাজ ফার অ্যাজ আম কনসার্নড অ্যাজ ফার অ্যাজ আম কনসার্নড আমার মনে হচ্ছে যে ওকে তারপর দেখুন বিদায় জানাতে আমরা কি বলতে পারি আপনি কার সাথে দেখা করেছেন কথাবার্তা বলেছেন এখন সময় হয়েছে বিদায়ের পালা এখন তাকে আপনি কি বলবেন তাকে বলতে পারেন সিও লেডার 
পরে দেখা হবে সি ইউ লেটার পরে দেখা হবে ওকে কাউকে যদি আপনি কোনো কিছু প্রস্তাব করতে চান প্রস্তাব দেওয়া মনে করেন আপনি প্রস্তাব দিবেন তাহলে বলতে পারেন এটা খাওয়া অর্থে যে প্রস্তাবটা আছে কোনো কিছু পান করা অর্থে সেই হিসেবে ধরা হয়েছে আমরা বলতে পারি উড ইউ লাইক টু ড্রিঙ্ক সাম উড ইউ লাইক টু উড ইউ লাইক সামথিং টু ড্রিঙ্ক উড ইউ লাইক সামথিং টু ড্রিঙ্ক আপনি কি কিছু পান করবেন উড ইউ লাইক টু লাইক সামথিং টু ড্রিঙ্ক আপনি কি কিছু পান করবেন আমরা এটা বলতে পারি সো আমরা এটা পোলাইটলি বলতে পারি যে আমরা খুব সহজেই বলতে পারবো যে উড ইউ লাইক সামথিং টু ড্রিঙ্ক আপনি কি কিছু পান করবেন উড ইউ লাইক উড ইউ লাইক অথবা বলতে পারি উড ইউ লাইক সামথিং টু ড্রিঙ্ক আপনি কি কিছু পান করবেন আমরা এটা বলতে পারি ওকে তারপর আরেকটি বিষয় হচ্ছে সাহায্য চাওয়া অর্থে এখন মনে করেন আপনি একটা বিপদে পড়েছেন আপনার সাহায্য প্রয়োজন ঠিক আছে আপনার সাহায্য প্রয়োজন এখন আপনি কিভাবে অন্যকে বা অন্যের কাছ থেকে সাহায্য চাইবেন সেটা আপনি ইংলিশে কিভাবে বলবেন আপনি বলতে পারেন খুড ইউ গিভ মি হ্যান্ড খুড ইউ গিভ মি হ্যান্ড খুড ইউ গিভ মি হ্যান্ড তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবে তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবে খুড ইউ গিভ মি হ্যান্ড খুড ইউ গিভ মি হ্যান্ড তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবে আমরা এটা বলতে পারি ওকে তারপর হচ্ছে কারো নাম জানতে কারো নাম জানতে এখন মনে করেন আপনি বাহিরে গিয়েছেন আপনার একজন সাথে দেখা করেছেন এবং তার আপনি নাম জানতে চান এখন তাকে বলতে পারেন যে নাম জানা অর্থে ক্যান আই হ্যাভ ইউর নেম ক্যান আই হ্যাভ ইউর নেম ক্যান আই হ্যাভ ইউর নেম আমি কি তোমার নাম জানতে পারি ক্যান আই হ্যাভ ইউর নেম ক্যান আই হ্যাভ ইউর নেম আমি কি তোমার নাম জানতে পারি ক্যান আই হ্যাভ ইউর নেম ক্যান আই হ্যাভ ইউর নেম আমি কি তোমার নাম জানতে পারি তাহলে এইভাবে আমরা কিভাবে এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা ওয়েতে আমরা নিজেদের যে সিচুয়েশন কনভার্সেশনটা আছে এটা আমরা প্রকাশ করতে পারবো আমরা কিন্তু এই যে এই প্যাটার্নটা আছে যে ক্যান আই হ্যাভ ইউর নেম আমরা কিন্তু এখানে নেম পরিবর্তন করে যদি আমরা বলি যে আমি কি তোমার অ্যাড্রেসটা জানতে পারি আমরা বলতে পারি ক্যান আই হ্যাভ ইউর নেম অ্যাড্রেস ক্যান আই হ্যাভ ইউর অ্যাড্রেস ক্যান আই হ্যাভ ইউর অ্যাড্রেস আমি কি তোমার অ্যাড্রেস জানতে পারি আমরা কিন্তু এটাও ব্যবহার করতে পারবো ওকে তারপর আরেকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে আমরা ইংলিশে কিভাবে অন্যকে উৎসাহিত করব এনকারেজমেন্ট এনকারেজমেন্ট আমরা কিভাবে ইংলিশে অন্যকে উৎসাহিত করতে পারি সেই বিষয়ে আমরা একটু ধারণা নিব আমরা বলতে পারি প্রথমে কেউ যদি ভালো কোনো কিছু করে কেউ যদি ভালো কোনো কিছু করে আমরা সেই অর্থে আমরা এগুলো বলতে পারি যেমন গুড জব সাবাস গুড জব সাবাস খিপ গোয়িন চলতে থাকো খিপ গোয়িন চলতে থাকো ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড ভয় পেও না ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড ভয় পেও না নেভার গিভ আপ হাল ছেড়ো না এখন এটা আমরা কিভাবে বলতে পারি নেভার গিভ আপটা কিভাবে ব্যবহার করব মনে করেন কেউ একজন ভালো কিছু করতে গিয়ে সে করতে পারেনি এখন আপনি তাকে উৎসাহিত করার জন্য বললেন যে নেভার গিভ আপ হাল ছেড়ো না নেভার গিভ আপ হাল ছেড়ো না ওকে তারপর আরেকটা বিষয় আছে দ্যাটস আ গুড ইফক ইফর্ট এটা একটা ভালো প্রচেষ্টা দ্যাটস এ গুড ইফর্ট দ্যাটস এ গুড এফোর্ট ওকে এটা একটা ভালো প্রচেষ্টা ওকে দেয়ার ইজ নাথিং টু ফিয়ার দেয়ার ইজ নাথিং টু ফিয়ার ভয়ের কোনো কারণ নেই ভয়ের কোনো কারণ নেই এখন কেউ একটা কিছু করতে ভয় পাচ্ছে কেউ একটা কোনো কিছু করতে ভয় পাচ্ছে আপনি তাকে বলতে পারেন দেয়ার ইজ নাথিং টু ফিয়ার ভয়ের কোনো কারণ নেই ওকে নিজের উপর বিশ্বাস রাখো বিলিভ ইন ইউর সেলফ বিলিভ ইন ইউর সেলফ নিজের উপর বিশ্বাস রাখো ওকে ঘাবড়াবে না ডোন্ট গেট নার্ভাস ঘাবড়াবে না ডোন্ট গেট নার্ভাস শক্ত হও স্টেই স্ট্রং শক্ত হও স্টেই স্ট্রং নিশ্চিন্তে থাকুন রেস্ট অ্যাশিওর নিশ্চিন্তে থাকুন রেস্ট অ্যাশিওর ওকে তারপর হচ্ছে সংকোচ করবে না ডোন্ট হ্যাজিটেট সংকোচ করবে না ডোন্ট হ্যাজিটেট সংকোচ করবে না ডোন্ট হ্যাজিটেট ওকে তারপর আমরা বলতে পারি সাধ্য মতো চেষ্টা করো ডো ইউর বেস্ট সাধ্য মতো চেষ্টা করো ডো ইউর বেস্ট আমরা এটা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি কেউ একজন ভালো কিছু করতেছে বা কোনো একটা কাজ করতেছে তখন আমি তাকে উৎসাহিত করার জন্য বললেন ডু ইউর বেস্ট সাধ্য মতো চেষ্টা করো ডু ইউর বেস্ট সাধ্য মতো চেষ্টা করো সো 
আমাকে কি ফেসবুকে যারা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা কি বুঝতে পারছেন কিনা আমাকে একটু জানাবেন ঠিক আছে ওকে আমাকে ফেসবুকে যারা দেখতে পাচ্ছেন তারা কে কোথায় থেকে আমার সাথে ক্লাস করছেন এবং আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা আমাকে একটু জানাবেন কাইন্ডলি ওকে তারপর দেখুন চিন্তা করো না ডোন্ট ওরি চিন্তা করো না ডোন্ট ওরি কেউ যদি অনেক বেশি চিন্তা করতেছে কোনো একটা টপিকস নিয়ে বা কোনো একটা বিষয় নিয়ে তখন আপনি বলতে পারেন চিন্তা করো না আমরা এটাকে ইংলিশে বলতে পারি ডোন্ট ওরি চিন্তা করো না 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 ডোন্ট ওরি আমরা এটা বলতে পারি চিন্তা করো না ডোন্ট ওরি ওকে আপনার পরীক্ষা সফল হোক আপনার পরীক্ষা সফল হোক গুড লাক অন ইউর টেস্ট গুড লাক অন ইউর টেস্ট আপনার পরীক্ষা সফল হোক সো এটা আমরা কিভাবে বলতে পারি কেউ একজন পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে কোন একটা পরীক্ষা তখন আপনারা তখন আপনি তাকে উৎসাহিত করার জন্য বলতে পারেন গুড লাক অন ইউর টেস্ট গুড লাক অন ইউর টেস্ট আপনার পরীক্ষা সফল হোক বা পরীক্ষা ভালো হোক আমরা এটা বলতে পারি ওকে তারপর কম অন ইউ ক্যান ডু ইট শোনো তুমি এটা করতে পারবে কম অন ইউ ক্যান ডু ইট এখন কেউ একজন কোনো কিছু করতে চাচ্ছে কিন্তু সে একটু সাহস পাচ্ছে না বা সে যে করবে তার সাহসে কুলাচ্ছে না আমরা তাকে বলতে পারি উৎসাহিত দেওয়ার জন্য বলতে পারি কম অন ইউ ক্যান ডু ইট শোনো তুমি এটা করতে পারবে কম অন ইউ ক্যান ডু ইট শোনো তুমি এটা করতে পারবে তাহলে এই বাক্যগুলো বুঝতে পেরেছি সবাই সবাই বুঝতে পেরেছি পারবো সিচুয়েশন কনভার্সেশন পারবো আপনাকে কথা বলতে পারেন না শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আমাকে তো রেসপন্স করবেন তাই না এটা তো ক্লাস চলছে রেসপন্স করা উচিত তো আমাকে ওকে তারপর দেখুন ধন্যবাদ জানাবেন যেভাবে আপনি ইংলিশে যেভাবে ধন্যবাদ জানাবেন ঠিক আছে ওকে আমরা কি কি উপায়ে ধন্যবাদ জানাতে পারি সেটা আমরা খুব ভালো করে এখন শিখে নেব আমরা বলতে পারি প্রথমে যে টপিকসটা আছে সেটা হচ্ছে অনেক ধন্যবাদ আমরা বলতে পারি থ্যাংকস আর লট থ্যাংকস আর লট থ্যাংকস আর লট অনেক ধন্যবাদ তারপর আমরা বলতে পারি আম গ্র্যাটফুল টু ইউ আম গ্র্যাটফুল টু ইউ আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ আম গ্র্যাটফুল টু ইউ আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ ইউ হ্যাভ ডান লট অফ লট ফর মি তুমি আমার জন্য অনেক কিছু করেছো ইউ হ্যাভ ডান লট ফর মি তুমি আমার জন্য অনেক কিছু করেছ দ্যাট ওয়াজ সো কাইন্ড অফ ইউ এটা ছিল তোমার মহানুবতা দ্যাট ওয়াজ সো কাইন্ড অফ ইউ এটা ছিল তোমার মহানুবতা মানে মহানুবতা কি সদয় হওয়া সাহায্য করা এই অর্থে তারপর আপনি বলতে পারেন আমরা আরো কিছু কনভার্সেশন দেখব সেটা হচ্ছে থ্যাংকস অফ বিং হেল্পফুল সহায়ক হওয়ার জন্য ধন্যবাদ অথবা সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ আমরা এটা বলতে পারি ইউ আর ইন অ্যাভেলেবল টু মি ইন ভ্যালুয়েবল টু মি ইউ আর ইন ভ্যালুয়েবল টু মি তুমি আমার কাছে অমূল্য তুমি আমার কাছে অমূল্য এটাও বলতে পারি ইউ আর ইন ইন ভ্যালুয়েবল টু মি ওকে তারপর আমরা আরেকটা বাক্য দেখি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যেমন তুমি যা করেছ তা আমি কখনোই বলবো না তুমি যা করেছ বা আমরা এটা বলতে পারি তুমি আমার জন্য যা করেছ তা আমি কখনো বলব না তুমি আমার জন্য যা করেছ তা আমি কখনো বলব না আমরা এটা কি ইংলিশে কিভাবে বলতে পারি আই উইল নেভার ফর গেট হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান আই উইল নেভার ফর গেট হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান তুমি আমার জন্য যা করেছ তা আমি কখনো বলব না আই উইল নেভার ফর গেট হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান ফর মি বলতে পারি ঠিক আছে ওকে তারপর দেখুন তোমার সমর্থনের জন্য আমি কৃতজ্ঞ তোমার সমর্থনের জন্য আমি কৃতজ্ঞ আমরা এটা কিভাবে বলতে পারি তোমার সমর্থনের জন্য আমি কৃতজ্ঞ তাহলে এটা হচ্ছে আম থ্যাংকফুল ফর ইউর সাপোর্ট আম থ্যাংকফুল ফর ইউর সাপোর্ট আম থ্যাংকফুল ফর ইউর সাপোর্ট আমি তোমার সমর্থনের জন্য আমি কৃতজ্ঞ তাহলে আমরা এইগুলো খুব ভালো করে শিখে নিব কারণ এটা এইগুলা কনভার্সেশন হচ্ছে আমাদের সিচুয়েশন কনভার্সেশন ওকে তারপর আরেকটি আছে আমি তোমার কাছে ঋণী আমরা কিন্তু এটা 
অনেক সময় ব্যবহার করি আমি তোমার কাছে ঋণী এটা খুব ব্যবহার করি তাহলে আমরা এটা কিভাবে বলতে পারি আম ইন ডেপ্ট টু ইউ আম ইন ডেপ্ট টু ইউ আমি তোমার কাছে ঋণী ওকে তুমি ছাড়া আমি কিছুই ছিলাম না তুমি ছাড়া আমি কিছুই ছিলাম না মনে করুন এটা আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন এখন মনে করুন আপনি এটা কাজ করতেছিলেন এখন এই কাজটা আপনি একা পারতেছেন না আরেকজন এসে আপনাকে সাহায্য করেছে যখন আপনি এই কাজটা কমপ্লিট করে ফেলছেন সাকসেসফুল ভাবে তখন কাজটা সাকসেসফুল ভাবে হওয়ার পর আপনি তাকে বললেন তুমি ছাড়া আমি কিছুই ছিলাম না তাহলে এই বাক্যটা আমরা বলতে পারি আই ওয়াজ নাথিং উইথাউট ইউ আই ওয়াজ নাথিং উইথাউট ইউ আই ওয়াজ নাথিং উইথাউট ইউ তুমি ছাড়া আমি কিছুই ছিলাম না আই ওয়াজ নাথিং উইথাউট ইউ ওকে তারপর আরেকটি বাক্য আছে আমার কৃতজ্ঞতা মানে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় আমার কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় আমরা বলতে পারি ওয়ার্ডস আর ওয়ার্ডস আর পাওয়ারলেস টু এক্সপ্রেস মাই গ্র্যাটিটিউড আমার কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় ওয়ার্ডস আর পাওয়ারলেস টু এক্সপ্রেস মাই গ্র্যাটিটিউড আমরা এটা বলতে পারি যদি এইগুলো কঠিন মনে হয় তাহলে এগুলো বলার দরকার নাই আপনি জাস্ট এখান থেকে যে কোনো একটা বা দুইটা আপনি ভালো করে মুখস্থ করে নেবেন তাহলে আপনি সিচুয়েশন কনভারসেশনে ব্যবহার করতে পারবেন ওকে আচ্ছা এখন আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে আচ্ছা এই উপরগুলো বুঝতে পেরেছি সবাই সবাই বুঝতে পেরেছেন ওকে সো ফেসবুকে যারা দেখতে পাচ্ছেন তাদের কি অবস্থা সবাই কি বুঝতে পেরেছি আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা ওকে এখন আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে আপনি অন্যকে যেভাবে ধন্যবাদ জানাবেন এটা আমরা কমপ্লিট করেছি এখন আমরা শিখব কিভাবে আপনি অন্য কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন ইংলিশে আপনি কিভাবে অন্য কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন ইংলিশে কি কি আপনি ওয়েতে ব্যবহার করে বা কি কি বাক্য আপনি ব্যবহার করবেন অন্য কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আপনি বলতে পারেন প্রথমে এক্সকিউজ মি শুনুন এক্সকিউজ মি শুনুন এক্সকিউজ মি শুনুন এখন মনে করেন আপনি কাউকে কাউকে ডাক দিবেন এখন আপনি তার নাম জানেন না সে সম্পূর্ণ আপনার অপরিচিত একজন ব্যক্তি তখন আপনি বললেন এক্সকিউজ মি এক্সকিউজ মি এক্সকিউজ মি এই যে শুনছেন অথবা বলতে পারেন এই শুনুন এই যে এই দুইটা বাক্য বলেছি বাংলায় এই দুইটা বাক্যের ইংলিশটা হচ্ছে এক্সকিউজ মি এক্সকিউজ মি ওকে আমরা এভাবে বলতে পারি ওকে তারপর দেখুন ক্যান ইউ হেয়ার মি আমার কথা শুনছেন বা আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন ক্যান ইউ হেয়ার মি ক্যান ইউ হেয়ার মি ক্যান ইউ হেয়ার মি ক্যান ইউ হেয়ার মি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন আমরা এটা বলতে পারি আমার কথা শুনুন আমার কথা শুনুন লিসেন টু মি 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 আমরা এটা বলতে পারি আমার কথা শুনুন লিসেন টু মি আমার কথা শুনুন লিসেন টু মি ওকে তাহলে আমরা এইটা বুঝতে পারলাম এখন আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে এই বুঝতে পেরেছ মনে করেন আপনি কাউকে কোনো কিছু একটা বোঝাচ্ছেন তখন আপনি বোঝানোর আপনার বোঝানো শেষ হয়ে গেলে আপনি তাকে বলতে পারেন হে গড় ইট হে গড় ইট হে গড় ইট হে গড় ইট আমরা এটা বলতে পারি হে গড় ইট এই বুঝতে পেরেছ এই বুঝতে পেরেছ হে গড ইট আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি তারপর আরেকটা বিষয় আমরা ব্যবহার করতে পারি এটা আমরা কোথায় ব্যবহার করব এখন মনে করেন আপনি কাউকে কোনো কিছু একটা টপিক্স নিয়ে বোঝাচ্ছেন আপনি এত বোঝাচ্ছেন কিন্তু সে বুঝতে চাচ্ছে না তখন আপনি একটু বিরক্ত হয়ে বলতে পারেন ওহ খমন ওহ খমন ওহ খমন আহ একটু বোঝার চেষ্টা করো অথবা একটু বুঝতে চেষ্টা করো ওহ খমন একটু বুঝতে চেষ্টা করো ওহ খমন একটু বুঝতে চেষ্টা করো ওহ খমন একটু বুঝতে চেষ্টা করো ওকে তারপর আরেকটা বিষয় আছে আপনি যদি একটু এদিকে নজর দেন আপনি যদি এদিকে একটু নজর দেন আমরা এটাকে ব্যবহার করি ঠিক আছে তাহলে আমরা এই বাক্যটা কিভাবে ইংলিশে বলতে পারি মে আই হ্যাভ ইউ অ্যাটেনশন প্লিজ অথবা আমরা এটাকে এভাবে বলতে পারি আমি কি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি আমি কি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি আমরা এটাও বলতে পারি অথবা আপনি যদি এদিকে নজর দেন আমরা এটাও বলতে পারি ঠিক আছে তাহলে কি বলবো মে আই হ্যাভ ইউর অ্যাটেনশন প্লিজ মে আই হ্যাভ ইউর অ্যাটেনশন প্লিজ আমরা এটাও বলতে পারি 
ওকে তারপর আমরা আরেকটা বাক্য দেখব সেটা হচ্ছে এটা কি তোমার কাছে পরিষ্কার এই বাক্যটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা এটা অলওয়েজ ব্যবহার করি এটা কি তোমার কাছে পরিষ্কার আপনি কিছু একটা কাউকে বোঝাচ্ছেন তখন আপনি কি বলবেন যে এটা কি তোমার কাছে পরিষ্কার আমরা এটা বলতে পারি ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ এটা কি তোমার কাছে পরিষ্কার ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ এটা কি তোমার কাছে পরিষ্কার তাহলে আমরা এইভাবে আমাদের যে বিষয়গুলো আছে সিচুয়েশনাল কনভার্সেশন আছে সেগুলো আমরা এইভাবে ইউজ করতে পারব ওকে তারপর আরেকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে দেখুন আমার কথা শুনছেন তো আমার কথা শুনছেন তো আমরা বলতে পারি আর ইউ উইথ মি আমরা এটাও বলতে পারি আমার কথা বুঝতে পারছেন তো ডু ইউ ফলো মি আমরা এটা বলতে পারি তুমি কি বুঝতে পারছো ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না ডোন্ট ইউ হেয়ার মি এটা এই বাক্যটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ডোন্ট ইউ হেয়ার মি ডোন্ট ইউ হেয়ার মি আমরা এটাকে বলতে পারি ডোন্ট ইউ ডোন্ট ইউ ডোন্ট ইউ হেয়ার মি তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না ডোন্ট ইউ হেয়ার মি তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না ডোন্ট ইউ হেয়ার মি এটা বলতে পারি ওকে আরেকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে আমরা কিভাবে ইংলিশে কাউকে বিদায় জানাতে পারি আমরা কিভাবে ইংলিশে কাউকে বিদায় জানাতে পারি বিদায় মনে করেন আপনি কারো কাছ থেকে বিদায় নেবেন সো আপনি কি কি ওয়েতে বা কি কি অল্টারনেটিভ ওয়েতে আপনি কারো কাছ থেকে বিদায় নিতে পারেন এবং বিদায়ের সময় আপনি আর কি কি বলতে পারেন সেটা আমরা এখন খুব ভালো করে দেখে নিব তাহলে একটা বিষয় আপনি খুব ভালো করে খেয়াল রাখেন যে আপনি কিভাবে ইংলিশে কারো কাছ থেকে বিদায় নেবেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনি কারো না কারোর সাথে দেখা করেন দেখা করার পর আপনি যদি কারোর কাছ থেকে বিদায় নিতে চান আপনি কি কি ওয়েতে বিদায় নেবেন আপনি সেটা খুব ভালো করে এই এখন আপনি বুঝতে পারবেন ঠিক আছে ওকে তাহলে দেখেন আপনি কিভাবে বিদায় নেবেন আপনি প্রথম যে স্টেপটা আছে এটা আপনি বলতে পারেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন বাই বাই বিদায় আমরা এটা বলতে পারি বাই বাই বিদায় গুড বাই বিদায় আমরা এটাও বলতে পারি সিউ লেডার পরে দেখা হবে সিউ লেডার পরে দেখা হবে দেখেন আমি একটা একটা বিষয় বলছি সেটা হচ্ছে এখানে আমি লেটার না বলে বলছি লেডার লেডার কেন জানেন এটা হচ্ছে প্রাউন্সিয়েশন টপিক্স দেখেন এল এ টি ই আর এটা হচ্ছে আমেরিকান সাউন্ড লেডার লে ডার লেডার আমেরিকান সাউন্ড এখানে টি সাউন্ড উইল বি ডি সাউন্ড কেন জানেন এই যে টিটা আছে এই টি টি এর সাউন্ডটা হবে ডিস সাউন্ড কারণ কি আপনি টি হচ্ছে টি তো টি একটা কনসোনেন্ট লেটারস এবং এই টি এর পরে বাওয়েল আছে এ টি এর পরে অর্থাৎ টি এর আগে এ আছে এ মানে কি একটা বাওয়েল অর্থাৎ আপনি একটা বিষয় মনে রাখেন টি এর আগে যদি একটা বাওয়েল থাকে তাহলে সেই টি সাউন্ড উইল বি ডি সাউন্ড তাহলে এটা হবে লেটার না হয়ে হয়ে যাবে লেটার এজ এ আমেরিকান অ্যাকসেন্ট ওকে তো আমি একটা সংবাদ দিয়ে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনারা যারা আমার সাথে ক্লাস করছেন এবং ফেসবুক লাইভে যারা আমাকে দেখতে পাচ্ছেন তারা যদি আমার প্রনাউন্সিয়েশন কোর্সে ভর্তি হতে চান আপনারা ইজিলি ভর্তি হতে পারবেন আমরা আগামীকাল আগামী পনেরো তারিখের ভিতরে আমরা প্রনাউন্সিয়েশন ক্লাসটা শুরু করে দিব যারা এডমিশন নিতে চান আমাকে জানাবেন এবং আমার সাথে যারা ক্লাস করছেন জুম অ্যাপসে তারা যদি আমার সাথে প্রনাউন্সিয়েশন ক্লাসটা করতে চান আমাকে একটু জানাবেন ঠিক আছে ওকে তো এটা হয়ে যাবে লেডার নট লেটার ওকে অ্যাজ এ আমেরিকান সাউন্ড আমি কিন্তু আমেরিকান সাউন্ডটা পড়াবো সেই সাথে ব্রিটিশটা যতটুকু পারি আমি আমি আপনাকে শিখিয়ে দিব তাহলে আমি কি বলেছিলাম টি এর আগে যদি একটা বাওয়েল থাকে বাওয়েল কয়টা পাঁচটা এ ই আই ও ইউ এই পাঁচটা বাওয়েল যদি থাকে তাহলে সেইখানে এই টি সাউন্ড উইল বি ডি সাউন্ড টি সাউন্ড উইল বি ডি সাউন্ড আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি দেখেন ডাব্লিউ এ টি ই আর এটাকে কি বলি আমরা এটাকে বলি হচ্ছে আমরা ওয়াটার ওয়াটার বলি কিন্তু এটা আমেরিকান সাউন্ডে হয়ে যাবে ওয়াডার 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 কারণ এখানে দেখেন ই আছে এ আছে এ হচ্ছে একটা বাওয়েল আর এখানে টি আছে টি এর আগে এ আছে তার কি এটা ওয়াডার 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 নট ওয়াটার আর এটা হচ্ছে আমেরিকান সাউন্ড ওয়াটার ওয়াডার আর ব্রিটিশ হচ্ছে ওয়াঠা ওয়াঠা কারণ কি জানেন ব্রিটিশরা লাস্টে একটা শব্দের পরে আর থাকলে অর্থাৎ একটা শব্দের শেষে যদি আর থাকে তাহলে সেই আরটা ব্রিটিশরা উচ্চারণ করে না ওরা উচ্চারণ করবে ওয়াঠা আর আমেরিকানরা বলবে ওয়াডার ওকে ওরা টি সাউন্ডকে ডি সাউন্ড করবে ওকে ওকে তাহলে দেখুন আরেকটা বিষয় আছে আমাদের যেমন 
আমি এখান থেকে যাচ্ছি আম আউট হিয়ার আম আউট হিয়ার আমি এখান থেকে যাচ্ছি আম আউট হিয়ার এখন যাওয়ার সময় এখন যাওয়ার সময় অথবা বলতে পারি এখন যাওয়ার সময় হয়েছে ইটস টাইম টু বি গোইন এখন যাওয়ার সময় ইটস টাইম টু বি গোইন এখন যাওয়ার সময় ওকে তারপর আমরা আরেকটা বিষয় দেখব আরো বিষয় আছে যেমন এটা দেখুন তোমার সাথে পরে দেখা করব তোমার সাথে পরে দেখা করব এটা আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা আমরা অলওয়েজ ব্যবহার করি আমাদের সিচুয়েশন কনভারসেশনে তোমার সাথে আমি পরে দেখা করব এটা হচ্ছে ক্যাচ ইউ লেডার ক্যাচ ইউ লেডার ক্যাচ ইউ লেডার ওকে তোমাকে দেখা ছিল খুবই আনন্দের এখন মনে করেন আপনার এক বন্ধুর সাথে আপনার অনেক দিন পর দেখা হয়েছে সে আপনার জানে জিগার বন্ধু এখন তাকে আপনি দেখে এত খুশি হয়েছেন তারপর তাকে লাস্টে বলে দিয়েছেন তোমাকে দেখা ছিল খুবই আনন্দের আমরা এটা বলতে পারি ইট ওয়াজ গ্রেট টু সি ইউ ইট ওয়াজ গ্রেট টু সি ইউ তোমাকে দেখা ছিল খুবই আনন্দের তোমাকে দেখা ছিল খুবই আনন্দের ইট ওয়াজ গ্রেট টু সি ইউ ইট ওয়াজ গ্রেট টু সি ইউ ওকে তারপর দেখুন সন্ধ্যাটা সুন্দর কাটাও কাউকে উইশ করছেন সন্ধ্যাটা সুন্দর কাটাও হ্যাভ এ লাভলি অর নাইস ইভিনিং হ্যাভ এ লাভলি অথবা বলতে পারেন নাইস ইভিনিং সন্ধ্যাটা সুন্দর কাটাও হ্যাভ এ লাইভলি অথবা নাইস ইভিনিং ওকে ভালো একটি দিন কাটাও হ্যাভ এ গুড ডে আমরা এটা অলওয়েজ ব্যবহার করি হ্যাভ এ গুড ডে ভালো একটি দিন কাটাও হ্যাভ এ গুড ডে ওকে তোমার নিজের যত্ন নিও এটা আমরা অলওয়েজ ব্যবহার করি তোমার নিজের যত্ন নিও আমরা বলতে পারি টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ তোমার নিজের যত্ন নিও ঠিক কেয়ার অফ ইউর সেলফ তোমার নিজের যত্ন নিও ওকে সো আমাকে ফেসবুকে যারা দেখতে পাচ্ছেন প্লিজ কাইন্ডলি লাইভটা শেয়ার করে দেন সবাইকে শেখার সুযোগ করে দেন এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস আপনারা সবাই শেয়ার করে দেন কারণ শেয়ার করলে কিন্তু আপনাদের বন্ধু বান্ধব যারা আছে সবাই শিখতে পারবে ওকে তারপর দেখুন আমার যেতেই হচ্ছে আমার যেতেই হচ্ছে আই হ্যাভ গট গেট গোইন আই হোপ আই হ্যাভ অথবা আই এটা কিন্তু কনফ্রাকশন ব্যবহার করা হয়েছে আমার যেতে হচ্ছে ওকে ঠিক আছে প্রত্যেককে ছেড়ে যাওয়ার সময় হয়েছে মনে করেন আপনারা বন্ধুরা মিলে আড্ডা দিতেছিলেন এখন সন্ধ্যা গনি আসছে এখন আপনার বাসায় যাওয়ার পালা এখন আপনি লাস্ট মুহূর্তে বলতে পারেন ঠিক আছে প্রত্যেককে ছেড়ে যাওয়ার সময় হয়েছে মানে প্রত্যেকের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় হয়েছে এটা বোঝাচ্ছে তাহলে কি বলবেন ওকে ইভরিওয়ান ইটস টাইম টু লিভ ইউ ওকে এভরিওয়ান ইটস টাইম টু লিভ ইউ ওকে এভরিওয়ান ইটস টাইম টু লিভ ইউ ঠিক আছে বন্ধুগণ প্রত্যেককে ছেড়ে যাওয়ার সময় হয়েছে আমরা এটা বলতে পারি আর একটা বিষয় আছে যাই হোক বন্ধুগণ আমি এখন উঠতে যাচ্ছি ঠিক আছে যাই হোক বন্ধুগণ আমি এখন উঠতে যাচ্ছি আপনারা বন্ধুরা মিলে আড্ডা দিতেছিলেন এখন আপনার একটা ফোন আসছে আপনার বাসায় যেতে হবে বা কোথাও যেতে হবে আড্ডা ছেড়ে তখন আপনি আপনার বন্ধুকে বললেন যাই হোক বন্ধুগণ আমার এখন উঠতে হচ্ছে তাহলে এই যে একটা সুন্দর বাক্য এটাকে আমরা ইংলিশে বলতে পারি এনি গাইস আম গোয়িং টু মেক এ মুভ এনি ওয়ে গাইস আম গোয়িং টু মেক এ মুভ এনি ওয়ে গাইস আম গোয়িং টু মেক এ মুভ যাই হোক বন্ধুগণ আমি এখন উঠতে যাচ্ছি ওকে তারপর আরেকটি বাক্য আছে আমি কিছুটা ব্যস্ত তোমার সঙ্গে পরে কথা বলবো আমি কিছুটা ব্যস্ত আমি তোমার সঙ্গে বা তোমার সাথে আমি পরে কথা বলবো এটা আমরা অলওয়েজ ব্যবহার করি আপনি ওই সময় ব্যস্ত থাকেন সো ব্যস্ত থাকার পরে আপনি কি বলবেন তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমি কিছু আমি কিছুটা ব্যস্ত তোমার সঙ্গে পরে কথা বলবো তাহলে বলতে পারি বিজি টক টু ইউ লেডার আমি আমি কিছুটা ব্যস্ত তোমার সঙ্গে বা তোমার সাথে পরে কথা বলবো আমি কিছুটা ব্যস্ত তোমার সঙ্গে আমি পরে কথা বলবো ঠিক আছে তাহলে আমরা এভাবে বলতে পারি এখন আরেকটা বিষয় দেখেন তোমার সাথে আবার দেখা হওয়াটা তোমার সাথে আবার দেখা হওয়াটা দারুণ আমরা এটা বলতে পারি ইট ওয়াজ নাইস টু সি ইউ অ্যাগেইন ইট ওয়াজ নাইস টু সি ইউ অ্যাগেইন ওকে বিদায় বন্ধুগণ আমি আগামীকাল বিদেশ চলে যাচ্ছি 
এটা অনেকেই ব্যবহার করি যারা বিদেশ চলে যান আমরা এটাকে বলতে পারি বিদায় বন্ধুগণ আমি আগামী কাল বিদেশ চলে যাচ্ছি farewell my friends i'm going to i'm going abroad tomorrow i'm going abroad tomorrow কারণ abroad এর আগে কোনো preposition বসে না ওকে সো আমরা বলতে পারি farewell my friends i'm going abroad tomorrow সবাই বুঝতে পেরেছি বিষয়টা বিষয়গুলো সবাই यस सर সবাই বুঝতে পেরেছি यस सर जी सर ওকে সো ফেসবুক এর কি অবস্থা সবাই বুঝতে পেরেছি জাস্ট ফেসবুকে আমাদেরকে যারা দেখতে পাচ্ছেন সবাই কি বুঝতে পেরেছি কমেন্ট করে জানাবেন ওকে আরেকটা বিষয় দেখেন কিভাবে আপনি দুঃখ প্রকাশ করবেন ইংলিশে আপনি কিভাবে ইংলিশে দুঃখ প্রকাশ করবেন সেটা আমরা এখন দেখব তাহলে দুঃখ প্রকাশ করার জন্য কয়েকটি ওয়ে আছে ইংলিশে আমরা সেটা এখন শিখতে যাচ্ছি যেমন প্রথমে যে কমন একটা শব্দ আছে সেটা হচ্ছে সরি দুঃখিত আমরা তারপর বলতে পারি আই এম সরি আমি দুঃখিত আমি সত্যি দুঃখিত এটা আমরা বলতে পারি আম রিয়েলি সরি আম রিয়েলি সরি আমি সত্যি দুঃখিত আমি ক্ষমা চাইছি আই অ্যাপোলাইস আমি ক্ষমা চাইছি আই অ্যাপোলাইস ওকে আমাকে ক্ষমা করবেন এক্সকিউজ মি অথবা ফার্ডন মি বলতে পারি আমরা এই যে আমাকে ক্ষমা করবেন অথবা আমাকে ক্ষমা করুন এই এক্সকিউজ মি বলতে পারি অথবা ফার্ডন মিও বলতে পারি এই দুটো থেকে যে কোনো একটা বললে আমাদের হয়ে যাবে ওকে তারপর বলতে পারি আমরা আই রিগ্রেট আমি অনুতপ্ত আপনি কিছু একটা ভুল করেছেন এবং আপনি নিজের ভুলটা বুঝতে পারছেন এবং আপনি বললেন আই রিগ্রেট আমি অনুতপ্ত সিলি মি কি বোকা আমি সিলি মি কি বোকা আমি দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন আমরা বলতে পারি এটা প্লিজ ফর গিভ মি প্লিজ ফর গিভ মি দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন প্লিজ ফর গিভ মি আমি তাল গোল পাকিয়ে ফেলেছিলাম আই মিসড আপ আই মিসড আপ আমি তাল গোল পাকিয়ে ফেলেছিলাম মানে আমি কি করতে কি করে ফেললাম আমি বুঝতে পারলাম না এটা এটাকে বলতে পারি আমরা আই মেসড আপ আই মেসড আপ ওকে আমি আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন এই যে আপনি একটা ভুল করছেন এবং কারো কাছে আপনি সরি হয়েছেন ক্ষমা চাইছেন তখন আপনি তাকে বললেন আমি আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন আমরা এটাকে ইংলিশে বলতে পারি আই হোপ ইউ ক্যান ফর গিভ মি আই হোপ ইউ ক্যান ফর গিভ মি আই হোপ ইউ ক্যান ফর গিভ মি ওকে আমি ভুলের মধ্যে ছিলাম আমি ভুলের মধ্যে ছিলাম ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা বলতে পারি আই ওয়াজ ইন দা রং আমি ভুলের মধ্যে ছিলাম আই ওয়াজ ইন দা রং ওকে আমি আমার অনুতাপ প্রকাশ করতে চাই মানে আমি যে একটা ভুল করেছি সেটা যে অনুতপ্ত বিষয়টা আছে আমি সেটা প্রকাশ করতে চাই তাহলে কিভাবে বলবো আই উড লাইক টু এক্সপ্রেস মাই রিগ্রেট আই উড লাইক টু এক্সপ্রেস মাই রিগ্রেট আমি আমার অনুতপ্ততা প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমরা এই বিষয়গুলো খুব ভালো করে বুঝবো এবং শেখার ট্রাই করব সেটা আমরা খুব ভালো করে দেখে নিব ওকে এখন আমরা একটা বিষয় শিখি সেটা হচ্ছে আমি সত্যি অনেক দুঃখিত আমি সত্যি অনেক দুঃখিত এটা আমরা কিভাবে বলতে পারি আম রিয়েলি মোস্ট টেরাবলি সরি আম রিয়েলি মোস্ট টেরাবলি সরি আমি সত্যি অনেক দুঃখিত ওকে দয়া করে দয়া করে আমাকে বা দয়া করে আমার ব্যবহার ক্ষমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এটা আমরা খুব বেশি ব্যবহার করি এবং এটা খুব কমন একটা বাক্য এই বাক্যটাকে আমরা কিভাবে ইংলিশে বলতে পারি বাক্যটা হচ্ছে দয়া করে আমার ব্যবহার ক্ষমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এটা হচ্ছে প্লিজ এক্সকিউজ মাই বিহেভিয়ার প্লিজ এক্সকিউজ মাই বিহেভিয়ার আমার ব্যবহারটাকে ক্ষমার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন প্লিজ এক্সকিউজ মাই বিহেভিয়ার বুঝতে পেরেছি সবাই সবাই বুঝতে পেরেছি আপনি যখন কথাবার্তা বলেন অনেক সময় কারো সাথে আপনি তখন এই বাক্য গুলো কমন পাবেন যে এই বাক্য গুলো আমি শিখেছিলাম তাহলে ইউজ করি ঠিক আছে তো আমাকে ফেসবুকে যারা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিনা আমাকে একটু জানাবেন যে এবং এই সিচুয়েশন কনভার্সেশনটা আছে এগুলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন কি আমাকে জানাবেন ওকে সো এখন যারা আমার সাথে ক্লাস করছেন কারো কোনো প্রবলেম আছে এগুলো বুঝতে 